Ja, ähm, Confluence und Jira oder so allgemein, der ganze, äh, diese ganzen Atlassian-Tools begleiten mich mittlerweile schon seit gut zehn Jahren und ähm, damals aber natürlich auch noch als Anwender und so ein bisschen der Systemadministrator für die Tools, bis ich dann irgendwann in die Richtung äh, Consulting gegangen bin und mittlerweile im Produktmarketing für eine, eine Confluence-App, auf die ich später nochmal kurz eingehen werde, ähm, ja, im Endeffekt gelandet bin. Aber Confluence ist nach wie vor auch mein, äh, mein Lieblingstool. Ich habe jetzt jahrelang damit zu tun gehabt, ähm, vor allem Implementierung in Jira zu machen, was, was so Business-Logiken angehen, mit Workflows ähm, und Ähnlichem. War auch sehr spaßig. Äh, aber der Wechsel jetzt zu Confluence, muss ich sagen, der hat mir schon gut getan. Ja, ich wollte, wollte gerne ein Tool unter der Hand haben und mich darum kümmern, indem man auch kollaboriert. Und das ist, das ist Jira ist mir da zu technisch. Con in, in Confluence passiert, finde ich, fast sehr viel schönere Sachen. Meistens. Aber genau, dann will ich äh, ja, euch auch gar nicht weiter auf die, auf die Folter spannen und dann steige ich doch eigentlich einfach mal direkt ein. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Stimme. Ich bin gesundheitlich aktuell ein wenig angeschlagen. Das Wetter hat mich äh, leider erwischt. Ich war nämlich auch dann noch zwei Wochen aus Israel arbeiten und dieser Wechsel von 38 Grad auf nasskalt 10 Grad in München, der, der hat es irgendwie nicht so... Den habe ich nicht so gut verkraftet. Wir hatten Anfang des Jahres genau diese Situation, ähm, weil wir standen vor einem leeren Space und wir waren kurz davor, eine, eine App äh, herauszubringen. Und die, da musste natürlich jetzt erstmal auch die ganze Dokumentation fürs Team hin. Und da musste eigentlich erstmal alles vorbereitet werden. Und das war äh, Orderly, Orderly Databases für Confluence. Und du hast jetzt also diesen, diesen leeren Space. Ja? Und was, was ist der nächste Schritt? So ein Du hast im Endeffekt jetzt Ideen und du hast aber auch Wünsche, wie das Ganze dann aussehen soll. Ähm, und du hast auch so ein, ja, sicherlich auch ein perfektes Bild in deinem Kopf. Ja? Du möchtest gerne eine, eine klare Dokumentation, du möchtest schöne Page-Layouts und du willst irgendwie auch Prozesse gut darstellen. Und kurz darauf fiel uns dann eigentlich schon wieder auf, so okay, die erste Hürde, die du eigentlich nehmen musst in Confluence und die du immer wieder nehmen musst, ist dieses... Ähm, wir haben das dann auch das, das Henne-Ei-Problem ähm, genannt, ist, du brauchst natürlich Leute, die Content beisteuern. Ja? Und nach Möglichkeit sollte das ja auch irgendwo jeder sein. Das ist ja, äh, also zumindest in, in meiner Vorstellung und in der perfekten Welt, ist das ja eigentlich ein Tool, wo, wo Partiz äh, Partizipation eigentlich gewünscht ist. Aber du brauchst gleichzeitig auch Inhalte, damit Leute motiviert werden, äh, beizusteuern. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt schon so, Genau, genauso diese kleine Zickmühle, die sich auftut, die jeder irgendwo so im Kopf hat. So, okay, wir brauchen eigentlich was Schönes in Confluence, damit Leute mitarbeiten, aber gleichzeitig brauchen wir auch irgendwo diese Treiber, die, die da mitarbeiten. So, wie, wie, wie gehen wir da eigentlich weiter? Und wenn man das dann, wenn das so langsam ins Laufen kommt, ähm, stellt man dann, dann fest, okay, wir haben jetzt Inhalte, wir haben Leute, dass, die mitarbeiten. Auf manchen Seiten, sage ich mal, oder in manchen Inhalten wird weniger mitgearbeitet, manche werden mehr frequentiert. Das heißt, Sachen verschwinden auch wieder so im, im Nirvana. Ähm, für uns war das in dem Fall zum Beispiel so, so eine Idee, jede, jede Idee für das Produkt per se zu dokumentieren, war eine hehre Vorstellung, ist aber dann wieder, irgendwann sind wir davon ja, ab, abgekommen. Das war einfach so eine Entscheidung. Das ist so ein Nirvana-Thema gewesen. So, wir haben jetzt also es geschafft, Confluence ist ein Tool, das, das genutzt wird, ja, das gelebt wird, was ja einfach auch der, der Sinn und Zweck der Sache ist. Und das nächste Problem stand dann aber schon bereit und das, das wir im Endeffekt dann, dann gesehen haben. Und zwar ist das, wir hatten dann auf einmal so viele Inhalte und so viele Leute, die eigentlich da mitgearbeitet haben. Und ich rede da jetzt aber auch immer noch von der, von der kleinen mittelständischen Firma. Ja, also nicht auszumalen, sagen wir mal, wenn wir jetzt eine 2000 User Instanz haben. Aber selbst, selbst in, in einem kleinen Rahmen ist Confluence wird dann schnell schwierig organisiert, strukturiert und, und in, äh, auf, einem, auf eine Art und Weise auch managebar zu halten. Und das nächste Problem war dann, dass dieses, dieses Chaos, ähm, was, was dann da eigentlich so langsam sich entwickelte, hat auf einmal wieder Leute abgeschreckt. Ähm, ja, eigentlich als, als Contributor aufzutreten. Ja, Inhalte wurden schlechter gefunden und äh, gerade die Inhalte, die eigentlich wertvoll sind, wurden schlechter gefunden. Und das heißt, unser, unser Henne-Ei-Problem entwickelte sich auf einmal wirklich in dieses zu viele Hennen, zu viele Eier. Und das war eine ganz, ganz neue ähm, Klasse. 
Und genau deswegen sind wir nämlich heute hier, weil ich meine, ich kann natürlich keine, keine wundervoll bringen oder ich, ich habe nicht das Patentrezept. Aber aus unserer Erfahrung gibt es mittlerweile so wirklich so drei, drei Dinge, die, äh, durch die ich einmal euch heute durchführe, die nämlich helfen, eigentlich eure, euren Inhalte wertvoll zu halten und es auch zu schaffen, dass Leute immer noch die wichtigen Informationen wirklich finden und gerne, gerne mit ähm, arbeiten. Und eine, eine sehr grundsätzliche Sache, die da wichtig ist, ähm, ist, dass ihr euer, ich bleibe mal bei, beim englischen Begriff, beim Mental Model, euer Mental Model ähm, muss erst einmal in Confluence in eine sinnvolle Struktur umgewandelt werden. Das klingt jetzt wieder so super einfach, aber jeder kennt die Herausforderung, ähm, gerade wenn er ein, ein Space aufsetzt, okay, was ist eigentlich jetzt in dem Sinne eine sinnvolle Struktur? Und wir hatten das sagen wir mal, mein Kollege, Produktmanager Robert, ähm, der hat das Ganze zuerst nämlich aufgesetzt und der hatte eine ganz klare Idee. Ja, der hatte im Endeffekt seine Erklärung für und, und sein Gedankenmodell, wie Dinge in der realen Welt auch funktionieren. Das hat er, das hat er so in Konferenz reingebracht, ähm, wie Dinge sortiert sein sollen, wie es aussehen soll. Aber äh, also im Endeffekt, wenn wir mal Confluence-Sprache sprechen, sowas wie Design Assets landen unter einer Parent Page Design. Ja, Features äh, sind dann dedizierte äh, Child Pages, Marketingkampagnen landen äh, unter einem, einem Quarterly Planning. Also Dinge haben ihren Platz. Das ist schön und gut. Das ist, äh, äh, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Der nächste Schritt ist aber auch, äh, dass dieses mentale Modell muss aber natürlich auch von, von jedem irgendwo auch erfasst werden. Also jeder, der da arbeitet oder mitarbeitet, der, der muss diese Idee teilen. Und das Problem ist natürlich, wir sind alle Individuen und jeder hat sein eigenes mentales Modell und wir müssen das also erstmal zusammenbringen. Ähm, weil es, gibt da auch, es gibt da ja auch nicht das, das perfekte Modell und das ist wichtig, äh, dass, dass wir Kompromisse finden. Und das hat uns eigentlich dazu gebracht, äh, ab einem gewissen Punkt festzustellen, so ja, für jetzt, wenn wir jetzt, jeder fügt das hinzu, wo er denkt, dass es richtig ist und jeder lebt sein eigenes mentales Modell. Wir landen nämlich genau da, wo ich vorhin schon war, wir landen in einem Chaos. Das mag vielleicht sinnvoll sein für mich, ist aber dann für den anderen Nutzer nämlich absolut äh, nicht unbedingt sinnvoll und vielleicht grenzt fast schon eher an, an eine gewisse Anarchie. Also das ist dann nämlich wichtig, dieses Mentalmodell zu kommunizieren und äh, klar zu machen, wie Dinge ähm, hinzugefügt werden, wo Dinge ihr zu Hause haben, um dieses Problem überhaupt erst einmal ein wenig zu umgehen. Weil wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder auch intuitiv untersteht, wo Dinge landen. Und das ist das Wichtigste, diese, diese Intuition. Und das werdet ihr sicherlich auch immer kennen. Klar, für euch, das wird eine Teilpage unter, unter, ähm, unter, keine Ahnung, unter einer Planungsseite. Ist doch, das erkennt doch ein Blinder mit dem Kutschhof. Bleiben wir mal dabei. Aber das ist natürlich eine, eine wirklich eine Grundannahme, die, die so leider schon völlig, völlig verkehrt ist. Und ähm, deswegen ist diese, diese Aussage, dass man nicht annehmen kann, dass Dinge intuitiv, jeder intuitiv versteht, wo Dinge hingehören, eine wichtige Grundregel ist. Ich finde, die könnte man auch einfach drucken und äh, im Büro an der Wand hängen, auf einer Leinwand. Äh, direkt daneben könntet ihr ausdrucken, auch ähm, wenn es nicht in Konfluenz ist, dann existiert es nicht. Ist auch, finde ich, eine sehr gute. Eine sehr gute Grundlage. Da bin ich auch schon mal bei einem anderen Kunden drüber gestolpert, äh, der das wortwörtlich so sagte, if it's not a confluence, it doesn't exist. Da finde ich, ist eine, eine, erstmal eine schöne, schöne gedankliche Prämisse. Äh, war ich äh, auch schon mal kurz davor, können wir drucken, Rahmen und dann einfach im, im Büro eigentlich aufhängen. Und wenn wir jetzt dann zu diesem Thema erstellt eine sinnvolle Inhaltsstruktur da weiter drauf Eingehen gibt es so drei, drei Tipps, die ich euch eigentlich aus meiner Erfahrung auch auf dem Weg gehen, ähm, geben kann. Äh, und zwar, die erste ist, und das ist aber auch wieder so eine gewisse Herausforderung, dass man eigentlich nicht unterschätzen sollte, wie man überhaupt äh, ähm, Spaces oder Bereiche in Confluence nutzt, um Inhalte voneinander zu trennen. Ich meine, das ist jetzt wieder auch sehr unabhängig davon, wie eure Organisation funktioniert. Ähm, wir haben zum Beispiel intern ähm, jedes Team äh, und wir haben selbst organisierte Teams, das können, sind also auch verschiedene Größen, hat zumindest erstmal einen eigenen Teamspace. Und klar haben wir auch gewisse über, äh, äh, andere Bereiche, 
die, die, die übergreifend sind, ja, sei es auch ein Internet, äh, Internetbereich oder ein ähm, Marketing, also ein Kommunikationsspace, aber per se ist das erstmal der erste wichtige Schritt zu schauen, wenn wir uns Bereiche anschauen, wie kriegen wir eine Bereichsstruktur hin, die die richtige Trennung von Inhalten und gleichzeitig aber auch das richtige Zuhause äh, bietet. Und äh, das kann natürlich auch sein, dass ihr dann projektbasiert äh, Spaces für euch anlegt ähm, oder pro Kunde ähm, und dann da Projekte drin sortiert oder wie gesagt pro Teams. Aber das ist äh, so die erste Sache, das ist die erste Her Herausforderung auf jeden Fall. Der nächste wichtige Tipp ist definitiv, ähm, versucht immer eure, eure äh, Seiten, euren Seitenbaum möglichst schlank zu halten. Und ich weiß, die Versuchung ist groß, in sich in Child-Page-Strukturen, da, da winkt jemand, da winke ich doch zurück, <lacht> ähm, die Strukturen sehr tief aufzubauen, sehr verschachtelt. Und ich meine, ganz abgesehen davon, dass wir dann schnell Probleme bekommen, äh, Dinge auch zu bündeln oder wieder zu verwerten. Es wurde ja vorhin schon mal erwähnt, so Seiteneigenschaften, ähm, also Page Properties, Page Properties Reports. Wir kommen da ja auch schnell, oder, oder Excerpts, da kommen wir auch schnell an, an gewisse Grenzen, die wir dann definitiv wieder mit Erweiterung äh, umgehen müssen. Aber die, die Grundlage ist wirklich, auch der Seitenbaum sollte dieses mentale Modell, über das wir schon gesprochen haben, in dem einfachsten Weg, der, der euch möglich erscheint, widerspiegeln. Also geht nicht, äh, also es soll sinnvoll sein und es sollte einfach nicht zu tief runtergehen. Äh, als, als Beispiel wieder aus, aus unserem eigenen Teamspace. Wir haben halt wirklich auch versucht, das Ganze nicht zu über verkomplizieren oder zu, zu, zu viel rein zu interpretieren und sind da dann zum Beispiel bei einer Struktur hängen geblieben, die, die rollenbasiert ist die für uns sehr gut funktioniert. Das funktioniert auch über, also jedes Team ist jetzt nicht daran gebunden, zum Beispiel das, das genauso zu nutzen. Aber es hat sich so etabliert, dass das ähm, sehr gut mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, funktioniert. Und das ermöglicht auch natürlich dann jede Rolle im, im Team einen dedizierten äh, Bereich zu schaffen, wo sie sich einfach ausleben können. Also zentrale Produktprozesse leben zum Beispiel dann unter, unter der, der, der Parent Page, the Product. Und dann geht das weiter in Richtung Product Marketing oder Development. Ähm, das ist, funktioniert gut für uns und hat sich einfach wirklich etabliert und macht dann nämlich auch Spaß. Natürlich haben wir da wieder die Herausforderung, dass nicht alles immer, also nicht jeder Topf hat einfach seinen Deckel. Nicht alles passt auch so in diese Hierarchie rein. Und deswegen ist es dann auch wieder wichtig, sich über strukturierten Content Gedanken zu machen. Und da kommen wir dann nämlich... Ähm, in die Richtung, in, anstelle von der Dupli, der, äh, Inhalte zu duplizieren, nutzen wir extra ähm, dann Labels oder Page Properties, um Dinge auch an anderer Stelle wieder zu verwerten, zu gruppieren ähm, und das auch bereichsübergreifend. So dass ihr im Endeffekt einfach verschiedene Stellen habt, wo ihr ähm, ja, Inhalte äh, im Endeffekt wiederverwenden und anzeigen könnt. Ja. Also diese Art von Structured Content ist, glaube ich, so, dass es dann die, die nachher schnell kommt man an diesen Punkt und können auch sagen, das ist die Königsdisziplin für komplexere, komplexere äh, Nutzung, gerade wenn man jetzt dann wirklich in einem Intranet unterwegs ist oder in der Projektdokumentation. Ähm, also als Beispiel aus, aus, von uns wieder intern, wir haben so ein Weekly Update und dieses Weekly Update setzt sich auch jede Woche zusammen mittlerweile auf Cloud mit Automation und natürlich dann über, über Label reingezogen, also da ist dann auch nachher schon jetzt ein bisschen Logik mit hinterher, aber per se wird das geschrieben in jedem eigenen Teamspace, jedes Team bereitet diese, diese Inhalte für sich vor und sie werden eigentlich nur noch dann aufbereitet, reingezogen und angezeigt. Ja, und das funktioniert super, das ist auch sehr angenehm dann ähm, zu, zu lesen und schafft im Endeffekt, macht auch den Kopf ein bisschen frei, weil, weil ich im Endeffekt ich als, als, als Team habe wenig ähm, Schmerz natürlich so, ein, so einen Absatz zu schreiben und intern wird das Ganze einfach noch zusammengefasst und schön aufbereitet. Ähm, das Ganze läuft dann natürlich über so ein Content äh, bei Label Makro und werden, werden einfach verlinkt in, in einem internen Blogpost, der dann natürlich mit allen Leuten dann geteilt wird. Soweit, sage ich mal, zu dem Thema, wo sind wir jetzt bei einer, einer Struktur, die sinnvoll für uns ist, wie kriegen wir das Ganze hin, ähm, Leute da, da abzuholen, ähm, im ersten Schritt, zu, wo finde ich auch die Inhalte, die ich eigentlich finden möchte. Ähm, der zweite Punkt ist, 
mindestens genauso wichtig. Und zwar ist es, ihr müsst immer versuchen, dieses Partizipieren in Confluence für Leute so einfach wie möglich zu machen. Und ich denke, jeder von uns kann ja ein Lied dazu singen in einer Organisation. Und ähm, ich habe in zwei Organisationen äh, selber noch als Admin Confluence eingeführt, es zu schaffen, von einem von Entwickler bis Buchhalter jeden auf dieses Tool zu bekommen, ist schon äh, ein, ein, ein Spannungsfeld. Und deswegen ist das eine, eine der großen Prämissen. Es muss ja zum einen leicht zu benutzen sein, aber auch, wenn der Wille da ist, es muss niedrigschwellig sein. Und da gibt es auch wieder so, so ein paar Hinweise, ähm, die, die, die einfach sind. Und das Ganze ja, spaßig zu machen. Und ich weiß, manchmal steht man davor zu sagen, Spaß, das ist immer noch ein Business-Tool und wir müssen hier irgendwie arbeiten, aber machen wir uns nichts vor, die Benutzung so eines Tools sollte eigentlich ähm, einfach spaßig sein. Ich sollte jetzt nicht intern Frust haben und dann davon absehen, es nicht zu dokumentieren, weil ich mir denke, ach, das, äh, ich weiß eh wieder nicht, wo es hingehört oder das findet nachher wieder keiner. Äh, da müssen wir, da, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall vermeiden kann, indem man so ein bisschen auch Leute an die Hand nimmt. Äh, ich weiß, es ist schade, dass heute Maxine nicht da ist, weil was Maxine auch intern mit deren ähm, Wiki gemacht hat, das ist äh, die Aufzeichnung, müsst ihr euch mal anschauen. Das ist absolut herrlich und atemberaubend. Nicht leicht zu pflegen, aber äh, sehr interessant. Ähm, nutzt, also nutzt die Möglichkeit, Leute ein bisschen an die Hand zu nehmen. Und da gibt es auch wieder in Confluence zwei ganz einfache Wege. Und zwar, klar, ihr wisst es, Templates und Blueprints weil machen wir uns da nichts vor, Templates sind wieder einfacher zu nutzen, weil Blueprints einfach auch eine kompliziertere Komponente sind, aber ähm, die Templates helfen schon mal, nämlich diese Angst, die wir vorhin artikuliert hatten, diese ja, Tabula Rasa jetzt immer in einem negativen Sinne oder diese, dieses, oh Gott, das ist eine, eine leere Leinwand, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Das ist der einfachste Weg, äh, Leute da ähm, zu unterstützen, ähm, nämlich das äh, zu vermeiden, und ein Tipp, den ich auf jeden Fall auch, auch mitgeben möchte, vor allem, weil es einfach eine, eine, eine kostenlose App auf dem Marketplace ist, ähm, die ist mal bei uns in einem, in einem, in einem Hackitze oder in einem Shipit, ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip kennt, entstanden, ist das Create from Template Pro Free, die nämlich diese Standardfunktionalität, Dinge zu erstellen äh, oder dieses Create from Template, den Button, das Makro nochmal erweitert und ähm, da dann mit Variablen nochmal ein bisschen reinkommt und vor allem auch so gewisse Formatierungsoptionen anbietet, dass ihr den allein schon den Button, dass Leute den besser wahrnehmen, ja, dass Leute wissen, so, ah, da klicke ich, da mache ich jetzt neue Meeting Notes, da füge ich zum Beispiel äh, eine neue Projektdokumentation hin, äh, mit gewissen Variablen und allem drum und dran, einfach mal vielleicht anschauen, mal ausprobieren, äh, das hilft auf jeden Fall, wenn ihr eh gerne Templates nutzt, das Ganze vielleicht nochmal einen Schritt weiter zu denken. Und ähm, wir haben das nämlich auch für unsere Ideenseite genutzt, jetzt wieder bei unserer Projektdokumentation, weil Ideen sind natürlich immer gut und Ideen sollten auch äh, von anderen Leuten kommen. Und deswegen ist das super, jetzt muss ich mal ganz kurz klicken, dieser Add-Idea-Button da oben, der sieht schon ein bisschen anders aus und das ist genau dieses, dieses Makro, äh, was, ich da, was ich euch im Endeffekt gern, äh, definitiv empfehlen kann. Und was wir ansonsten noch nutzen sollten, das hatten wir auch schon angesprochen, sind Page Properties. Ja, für Metadata, äh, Metadaten und auch für Reporting an gewissen anderen Stellen, soweit möglich. Äh, ich, ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung, dass, dass, dass Seiteneigenschaften auch ein, ein Thema sind, wo man schnell nämlich an seine Grenzen stößt. Aber per se ist das Prinzip sicherlich soweit klar, dass ihr ähm, auf Seiten eure Metadaten pflegt und die dann in einen Report zieht und damit das Ganze eigentlich auch überall in Confluence anzeigen könnt, über ein Label und ähnliches. Das Problem, was wir natürlich da haben, und das dürft ihr euch bewusst sein, ist, dass dieses Makro per se einfach stark limitiert ist, weil ihr in dem Format nicht gewisse, gewisse sage ich mal, diese Guidelines aufstellen könnt oder nicht sicherstellen könnt, dass ein gewisses Format eingehalten wird. Und das beste Mag äh, Beispiel ist dafür zum Beispiel ein Task-Status. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Schreibweisen ihr zum Beispiel von einem Status äh, in Confluence schon mal gesehen habt. Ja, sei es Farbe, sei es Formul Formulier äh, Formulierung, äh, sei es eine Checkbox. Also ich bin immer wieder überrascht und war es auch bei Kunden, äh, Dinge zu sehen, wie kreativ abwegig man da eigentlich sein kann. 
weil jeder so für sich seinen intuitiven Weg geht. Und da ist eine Empfehlung, die ich zumindest für Conference Cloud zum Beispiel aktuell als kleinen Ausflug mal euch anbieten kann, die genau die App, von der ich vornehmlich eigentlich angesprochen habe, für die der Space entstanden ist, Orderly Databases. Die haben wir nämlich genau aus diesem Grund, weil Page Properties für uns einfach nicht genug waren, erstellt. Weil Page, zum Beispiel Orderly Databases ist eigentlich der Ersatz für Tabellen und Seiteneigenschaften. Das Ganze wird ersetzt in dem Sinne dann durch einen, einen sagen wir mal, eine Art Datenbank als Ansatz. Und das hat definitiv gewisse, gewisse Vorteile, weil zum einen habt ihr die Möglichkeit, Felder anzuwählen, äh, sowas wie User Mentions, Dates, äh, ihr könnt Seiten verlinken, ihr könnt gewisse Selectlisten selber erstellen. Also da kommen wir dann nämlich wieder in diese Richtung Struktur. Äh, wenn ich dann da den Status auswähle, wird der Status auch genauso sein. Kommt genauso gut äh, ins Spiel. Ich weiß nicht, äh, wer von euch ähm, auf Cloud auch schon diese Content Statuses nutzt. Das ist ja nochmal noch ein recht junges Feature. Ähm, die sind zum Beispiel auch äh, super, äh, um, um das eigentlich hier drin abzubilden. Und genau, und jedes Feld hat dann auch wieder seine, seine Eigenschaften und da könnt ihr viel editieren und eigentlich euch wirklich ausleben und das Ganze so ein bisschen dieses an die Hand nehmen zu erleichtern. Das Schöne ist dann nämlich, wenn wir äh, ja, so einen neuen Eintrag erstellt haben, jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Unterschied zu Page Properties. Page Properties leben ja immer auf einer Seite und das ist auch so der große Nachteil, den ich über die Jahre immer gesehen habe, weil wenn ich etwas updaten möchte, muss ich ja Seiten editieren, speichern, der Report zeigt es mir dann neu an. Der Ansatz hier ist zum Glück ein ganz anderer. Dadurch, dass ich auf einer Datenbank arbeite, kann ich die Überall, wo ich diese Daten anzeige, die Daten auch editieren und sie werden automatisch durch die ganze Instanz auch aktualisiert. Also das ist äh, der, einer der großen Vorteile, der es sogar gar im Endeffekt geschafft hat, dass wir alles, was wir intern mit Page Properties bisher gemacht haben, aktuell abgelöst haben durch Orderly. Also sei es ähm, diese Ideendatenbank oder ein Partner CRM, sage ich mal, so ein, so ein leichtgewichtiges CRM, Projektdokumentation, ähm, Kontaktdatenpflege. Das ist alles so, das sind alles so Anwendungen die mit Seiteneigenschaften möglich waren, aber uns dann da eigentlich nicht mehr weitergeführt haben. Aber wie gesagt, also wer auf Cloud ist, könnte da mal, mal drauf schauen, weil diese Art von strukturierten Daten, die helfen euch dann nämlich auf einmal ganz neue Wege zu gehen. Gerade wer Airtable, Seatable oder Notion kennt, der wird sich da wieder zu Hause finden. Ähm, so. Was haben wir jetzt? Wir haben unser, unser mentales Modell, da haben wir uns darauf geeinigt, wie wir es haben wollen. Ähm, alle Leute folgen jetzt auch diesem mentalen Modell und es wird, es wird fleißig jetzt Content hinzugefügt. Und damit war es das, oder? Also wir sind doch jetzt durch. Wir haben es geschafft, ein Confluence zu, schaffen, äh, zu kreieren, in dem sich jeder wohlfühlt und in dem auch jeder gerne äh, partizipiert. Leider nein. Jetzt haben wir nämlich den, den, den Rattenschwanz, der danach kommt, nachdem wir auf einmal alle Leute äh, nämlich arbeiten in Confluence, ähm, entwickelt sich diese ganze Nutzungsgeschichte ja auch. Und es kommen neue Mitglieder hinzu, die, die arbeiten Offboarding, Onboarding, Teams verändern sich. Ähm, auf einmal müssen wir auch andere Inhalte, äh, sage ich mal, erstellen. Und das Ganze ist also auch einem gewissen Änderungsprozess unterlegen. Und Dinge ändern sich. Und das heißt also, das ist leider keine Aufgabe, die wir nur ein einziges Mal machen. Sei es das mentale Modell oder sei es diese, diese Guidance, die wir Leuten gerne geben. Sondern wir müssen immer wieder in, sage ich mal, eine Retrospektive gehen und sagen, machen wir das eigentlich gut so? Brauchen wir eine Veränderung? Und ähm, wir müssen da, da muss jeder von uns eigentlich dranbleiben, damit das Ganze nicht wieder in diesem Chaos versinkt, was wir eigentlich versuchen äh, ja, zu vermeiden. Und das ist dann jetzt der letzte, der letzte Schritt, der jetzt wieder vielleicht auch dann so ein bisschen ähm, besserwisserisch rüberkommt. Aber gar, zum Beispiel sowas wie Gardening ist eine fixe Aufgabe, durch die wir nicht rumkommen. Ja, das möchte auch keiner hören. Das ist auch keine Aufgabe, die allzu viel Spaß macht. Aber genau diese, dieser kontinuierliche Prozess zu sagen, okay, zum einen müssen wir schauen, ob unsere Struktur noch für uns funktioniert. Ähm, oder müssen wir Dinge, Dinge ändern? Müssen wir auch Content einfach mal archivieren oder ähnliches? Das ist eine Aufgabe, um die werden wir nicht herumkommen. Und da, deswegen sage ich, ich habe auch nicht das Eilheilmittel, das müssen wir auch machen. 
Und wer jetzt uns bei K15C kennt, der weiß ja eigentlich auch, dass alles, was Confluence und technische Dokumentation ist, das ist äh, eigentlich unser, unser, unser Kerngeschäft und das Leben und lieben wir auch. Und selbst wir haben dann auch keinen besseren Weg gefunden. Deswegen auch hier wieder so drei Tipps, die euch da vielleicht ein bisschen helfen, mit einer erwachsenen Struktur von Inhalten in Confluence umzugehen. Und da ist äh, die erste ist im Endeffekt zum Beispiel nutzt Analytics. Ja, also nutzt äh, das, was ihr auch schon eingebaut habt äh, in den, äh, zum Beispiel in Cloud oder ich meine in, in den Datacenter-Lizenzen. Versucht zu verstehen, wie zum Beispiel eure Bereiche genutzt werden. Ja, und ähm, die eingebauten Confluence Analytics sind da schon ziemlich gut, weil ihr könnt immer mal wieder auch auf alte Inhalte filtern und schauen, was wird eigentlich gar nicht genutzt. Ja, was ist eigentlich wirklich so auf einmal im Nirvana verschwunden und dann auch versuchen herauszufinden, ähm, woher kommt das. Und wenn ihr zum Beispiel merkt, dass äh, Seiten, die sich recht weit oben in eurer Seitenhierarchie befinden, aber nicht genutzt werden, ist natürlich das beste Zeichen zu sagen, warum ist das so? Ähm, wie, kann ich das, wie kann ich das eigentlich verändern? Warum ähm, ist die Seite, obwohl sie eigentlich so präsent ist, äh, nicht genutzt? Ja? Deswegen der Tipp, nutzt wirklich Space Analytics, wo ihr könnt um da auch dann wieder in diesen äh, Refining-Prozess reinzugehen. Äh, was noch ein anderer guter Punkt ist, ist, und das könnt ihr ja mit den Bordmitteln auch rein, reinbekommen, habt so ein bisschen ein Auge auf, auf neue Seiten, auf neue Inhalte und auf geupdatete Inhalte mit den einfachen eingebauten äh, ähm, Makros in Confluence. Weil Gerade wenn ihr euch auch mal so diese neu erstellten Seiten anschaut, ähm, da ist es dann wieder wichtig, wenn ihr Page Properties nutzt, auch ein Auge drauf zu haben, dass diese Nutzung funktioniert. Also nicht, dass ihr jetzt natürlich alles kon äh, kontrolliert, aber so ein gewisses wachsames Auge im, im Team oder in der Organisation gehört auch dazu. Und das kann, das ist auch ein Lernprozess, das ist auch eine gewisse Erziehungssache. Aber sofern da jeder sich so ein bisschen verantwortlich fühlt, ist da nämlich schon schon äh, sehr viel geholfen, wenn ihr ähm, Page Properties nutzt oder im Fall zum Beispiel von, von äh, sage ich mal, Orderly Databases, da könnt, wo man dann einfach filtern kann. Ja, also schaut euch, äh, nehmt euch das so, so ein bisschen mit oder verinnerlicht das auch einfach normal und macht das auch gerne. Solche, solche Makros machen wir gerne auf Team Startseiten, dass es sehr präsent ist. Das ist ähm, einfach eine Sache, hat auch mit einer Arbeitsphilosophie zu tun. Ja? Also so dieses Workout laut, wenn, falls jemand davon gehört hat, also Sachen, Sachen erstellen und Sachen auch, auch zeigen und nicht verheimlichen. Also wenn ich in Conference arbeite, dann, dann sollte das auch gesehen werden. Und ähm, ja, soweit zu dem Punkt ähm, Track Updated in New Pages. Und der wichtigste Punkt hier, das ist auch wieder eine, eine gewisse Kulturfrage, ihr müsst so einfach Gärtner werden. Na klar gibt es auch wieder ein, zwei Apps, die euch sicherlich helfen können dass Dat äh, äh, Seiten im Endeffekt ein Verfallsdatum haben, dass Seiten, die lange nicht angefasst werden, markiert werden für euch, ihr gewisse, gewisse Warnungen bekommt. Äh, da müsst ihr nur mal ein Marketplace eigentlich auf, aufmachen und für eure jeweilige Plattform schauen. Da gibt es immer gewisse Lösungen, die euch das auch schon sehr, sehr viel erleichtern, äh, dieses, äh, dieses, diesen ganzen Prozent, äh, Prozess des Gardening. Aber eine, eine konsistente und eine kontinuierliche Pflege eures Confluence ist eine Sache, Klar, die wird in Organisationen immer wieder gerne vernachlässigt, weil ich meine, es ist, Leute haben wichtige Sachen zu tun, müssen sich ums Geschäft kümmern, ja, müssen ja auch, sag ich mal, irgendwo im Endeffekt für, für, die, für, für die Firma und deren, deren ähm, Geschäftsziel auch arbeiten und jetzt so Seiten hin und her schieben oder archivieren in Confluence, klingt erstmal an einer Aufgabe, die, 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 die bringt uns, uns als Organisation noch nichts. Und das ist leider zu kurz gedacht. Also äh, da, hoff, da hoffe ich, dass ihr in, in, in einem äh, gütigeren Umfeld arbeitet, weil da kommt ihr wirklich nicht drum rum, äh, dass ihr auch, ähm, aber auch dann diese Verantwortung teilt. Also das ist eine Sache, die auch jeder sich so ein bisschen auf die Fahne schreiben kann. Nur weil ich jetzt nicht der, der Ersteller der Seite bin oder Page Owner, wie auch immer ihr das intern handhabt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nicht trotzdem auch äh, vielleicht da unterstützen kann ähm, und, und äh, auch ein Auge auf, auf die Qualität werfe. Aber ansonsten ist ein erster guter Schritt, auch, auch dedizierte Gärtner da zu haben, gerne mit Unterstützung von, von Marketplace-Apps. Ja, und so ein bisschen diese Verantwortung zu teilen, vielleicht aber noch nicht organisationsweit. 
wenn wir es schaffen sollten, diese, diese sag ich mal, Tipps äh, mehr oder weniger umzusetzen, dann sind wir natürlich auf einem guten Weg. Und was ist auch die ganze Belohnung? Ähm, Gerade in einem Intranet oder auch in einer Knowledge Base, für die ihr Confluence sicherlich nutzt, habt ihr, schafft ihr es, dass die Inhalte, die wirklich ähm, wichtig sind, es ist gut durchsuchbar ähm, und vor allem Dinge werden auch leicht gefunden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jeder, der eine Inform gewisse Information sucht, sei es jetzt in eurem Team, sei es in der Organisation, bekommt sie auch schnell, was natürlich wieder sehr, sehr gut ist für die äh, Frustration eines Nutzers. Und alles, was zum einen natürlich vom, vom Layout her, man muss sich vor, also Dinge müssen auch schön anzusehen sein. Da sollte auch immer ein gewisses äh, Augenmerk natürlich drauf liegen, ähm, abseits der Struktur. Aber alles, was es den Leuten, äh, für die Leute einladend ist, zu partizipieren, wird euch da in dem Bereich immer helfen, das Ganze zu, zu einem Tool zu machen, was Leute auch wirklich gerne nutzen und nicht stiefmütterlich dann links liegen lassen. Und äh, ich glaube, nichts, nichts tut mehr im Herzen weh, wenn einer dann lieber Word aufmacht, als eine Konfliktseite zu erstellen. Ähm, ja, also genau, das ist so jetzt nochmal die, die Zusammenfassung dieses, dieses ähm, ganzen Talks. Und eine Sache will ich jetzt nur noch kurz äh, auf jeden Fall erwähnen, weil wir das schon hatten mit der Lessing University und ähnliches. Ich werde die Links aber auch in den Chat packen und zwar zu unserem YouTube-Channel, ähm, weil wir sehr, sehr viel Content um Conference Best, Best Practices ähm, aktuell machen und wir haben auch eigentlich eine, sage ich mal, eigene Unterseite mit vielen, vielen Blogposts, die wir liebevoll Rock the Dogs nennen. Ähm, und jeder, der da so ein bisschen entweder Onboarding-Hilfe braucht für Basisfunktionen von Confluence, ich glaube, das ist eine super Anlaufstelle, um das mal Leuten mit an die Hand zu geben oder einfach mal Inhalte genießen möchte, die so ein bisschen über den Tellerrand hinaus sehen und da ist sowas wie How to Create Beautiful Pages. Klingt jetzt ein bisschen reißerisch, aber da sind immer noch ein, zwei Dinge drin, so aus unserer Erfahrung, äh, die, die ich euch gleich mal dann im, im Chat mitgeben werde. Und ansonsten danke ich erstmal dafür, dass ihr, äh, ihr mir zugehört habt.